안녕하십니까 사막의 생수입니다. 순종의 사람 이삭 이야기 에서의 본즉과 야곱의 본즉 야곱은 아버지 이삭의 축복을 재확인하고 아내를 얻기 위해서 집을 떠나 팥단 아람 외삼촌에게로 갑니다. 에서는 멀찌감치 서서 동생 야곱이 아버지의 축복과 어머니의 배웅을 받으면서 떠나는 것을 보고 있습니다. 에서는 늦게서야 자기가 하나님의 뜻을 어기고 부모님의 마음을 아프게 했다는 사실을 깨닫게 되었습니다. 이삭의 두 아들 쌍둥이 에서와 야곱은 이제 영원히 다른 길을 걷게 됩니다. 그런데 반대 방향으로 걷는 두 사람이 첫 걸음에서 본 것이 있습니다. 성경은 에서와 야곱의 본적을 기록하고 있습니다. 그들은 다른 인생길에서 무엇을 보았을까요? 첫째 에서의 본적 이 말은 원어의 그리고 그가 보았다 라고 기록하고 있습니다. 에서는 두 가지를 보았습니다. 하나는 야곱이 축복받는 것을 보았습니다. 창세기 28장 6절 말씀 에서는 현재 상황을 보고 어떻게 돌아가는지 인지했다는 뜻입니다. 에서는 야곱이 아버지 이삭에게 축복받는 것을 지켜보고 있었을 것입니다. 에서는 야곱이 아버지 이삭에게 첫 번째 축복받을 때는 들판에 나가서 사냥하느라고 보지 못했지만 두 번째 야곱이 아버지 이삭에게 축복받을 때는 밖에서 지켜보고 있었던 것입니다. 에서는 야곱이 축복받는 것을 보면서 무슨 생각을 했을까요? 아마도 분하고 억울하다는 생각을 했을 것입니다. 자신이 받을 복을 야곱이 받아서 떠나는 장면을 멀리서 물끄러미 보고 있었던 것입니다. 가슴을 치며 복수의 일을 갈면서 에서는 반드시 원수를 갚으리라고 다짐하고 다짐했을 것입니다. 왜 에서는 자기의 축복을 남이 빼앗아가는 것을 보고만 있었을까요? 예수님이 달란트 비유에서 한 달란트 받은 자에게 악하고 게으른 종이라고 책망했습니다. 그는 왜 악하고 게으른 종이 되었을까요? 주인이 준한 달란트를 땅을 파고 감추어 두었기 때문입니다. 하나님이 주신 재능이나 능력을 노력하고 힘을 써서 활용하지 않고 그냥 내버려 둔 것이었습니다. 왜 그랬을까요? 하나님이 주신 은사나 복에 대해서는 관심이 없고 오직 세상 것이나 쾌락을 즐기는 데 몰두했기 때문입니다. 여기서 달란트는 세상의 것이 아닌 하늘의 은사와 복을 말하고 있습니다. 실상 한 달란트라고 해도 그 가치는 셀수 없는 엄청난 가치를 가지고 있습니다. 왜냐하면 한 달란트가 땅에 있는 화폐로 계산한다면 아무것도 아니지만 하나님이 주신 하늘의 것이기 때문입니다. 하늘의 미랄이 땅에 떨어져서 죽으면 어마어마한 곡식을 만들어내는 원리와도 같습니다. 이와 같이 하나님께서 우리에게 주신 믿음, 하늘의 약속, 은사, 은혜, 영적 능력은 마치 생명 있는 씨와 같아서 활용하기에 달려있습니다. 한 영혼의 값은 천하보다 귀하기 때문입니다. 그런데 에서는 이러한 하나님의 은사를 내팽개치고 썩어질 세상의 여자들과 놀아나고 사냥이라 하면서 시간을 낭비했던 것입니다. 이것이 불신앙이요, 불순종이요, 불의함이요, 악한 것입니다. 하나님이 주신 은사는 아무리 작아도 결코 부끄러운 것이 아닙니다. 얼마나 기쁨으로 감사함으로 사용하느냐에 따라서 결과는 엄청나게 달라질 것입니다. 하나님께서 주신 은사를 에서처럼 가볍게 여기면 에서처럼 버림받게 될 것입니다. 두 번째 에서가 본 것은 가난 여자들이 이삭을 기쁘게 하지 못하는 것을 보았다고 창세기 28장 8절에서 말씀하고 있습니다. 에서는 자신이 가난 여자를 얻은 것이 아버지 이삭과 어머니 리브가에게 얼마나 큰 근심 덩어리가 되었는지 보았습니다. 여기서 보았다 라는 말은 깨닫고 알았다는 뜻입니다. 만일 자기의 행동이 하나님과 아버지에게 큰 걱정거리가 된다는 사실을 깨달았다면 즉시 가난 여자들을 버리고 하나님과 아버지 앞에 나와서 용서를 구하고 하나님과 아버지의 뜻을 따라야 할 것입니다. 그러나 에서는 이미 세상에 물들어 스스로 빠져나올 능력을 상실한 것 같습니다. 잘못한 줄 알면서도 죄악의 길에서 벗어나지 못하는 것이 악인의 특징입니다. 안 되는 줄 알면서도 벗어나지 못하고 왜 그랬을까만 반복하는 것이 악인의 특징입니다. 
의인은 잘못된 줄 알면 즉시 회개하고 악을 버리고 하나님 앞에 돌아옵니다. 에서는 자기의 부인들이 기쁘게 하지 못한다는 것을 알고 취한 방법이 있습니다. 그것은 다른 여자를 아내로 드리는 것입니다. 그런데 다른 여자라는 것이 이스마엘의 딸들이었습니다. 이스마엘도 하나님의 언약에서 제외된 자입니다. 가난 여자를 대신한 것이 이스마엘의 딸이었다니 우리는 진정으로 거듭나는 것이 필요합니다. 마가복음 2장 21절 말씀에 생배 조각을 낡은 옷에 붙이는 자가 없나니 만일 그렇게 하면 기운 새 것이 낡은 그것을 당기어 헤어짐이 더하게 되느니라. 낡은 옷에 아무리 새 헝겊 조각을 붙여도 소용이 없다는 말씀입니다. 낡은 옷을 버리고 새 옷을 입어야 합니다. 이것이 거듭남입니다. 예수 그리스도를 영접하고 하나님 앞에 돌아와 그리스도로 삶이 채워져야 진정한 기쁨과 평안이 있는 것입니다. 세상의 방법을 아무리 다 동원해도 하나님을 기쁘시게 할수 없습니다. 하나님을 기쁘시게 하려면 세상의 방법을 버리고 오직 하나님의 뜻을 따라야 합니다. 우리가 집을 사고 쇼핑을 하고 맛있는 음식을 먹는 것으로 하나님을 기쁘시게 할수 없습니다. 육체의 것을 채우면 채울수록 우리의 영혼은 더욱 마르게 될 것입니다. 그러나 하나님의 은혜를 구하고 하나님의 은사를 사용하고 하나님의 뜻을 따라 살면 우리 영혼이 기뻐하며 진정한 행복과 평안을 누리게 되는 것입니다. 에서는 아버지의 마음을 돌이키려고 다른 여자들을 얻었는데 아브라함의 첩 하갈의 아들 이스마엘의 딸들을 아내로 취했다고 기록하고 있습니다. 에서는 야곱이 축복받는 것을 보고 흉내를 내었지만 역시 불신앙이었으며 하나님과 아버지 이삭을 기쁘게 하지 못했습니다. 에서는 하나님의 뜻을 따르지 않고 인간의 방법, 세상의 방법을 조춤으로 더욱더 불안함을 떨치지 못하고 안절부절하고 있었던 것입니다. 둘째, 야곱의 본즉 야곱의 본즉은 에서의 본즉과 다릅니다. 본즉, 히브리어로 힌네라고 하는데 영어로는 behold, no, 보라, 아 하는 감탄사입니다. 일반적으로 성경에 보라, behold라고 외치는 것은 세상의 것이 아닌 하늘의 환상이나 비전, 놀라운 하나님의 영광을 볼때 저절로 튀어나오는 감탄사와 비명입니다. 야곱은 개나리 보짐을 지고 멀리 외삼촌 댁 밭단 아람으로 가려고 부엘세바를 떠나 하란으로 걸어서 갔습니다. 야곱이 장자복을 받았다고 다 끝난 것이 아니라 복을 이루어가는 시작인 것입니다. 그래서 하나님의 복을 이루려고 하나님의 뜻에 순종하여 바단 아람을 향해 먼 길을 가게 된 것입니다. 가는 도중 잠을 자게 되었는데 꿈에 본즉 사닥다리가 땅 위에 섰는데 꼭대기가 하늘에 닿았습니다. 또 본즉 하나님이 그 사닥다리 맨 위에 서셔서 말씀하십니다. 나는 여호와니 너의 할아버지 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이로다. 내가 누운 땅을 너와 내 자손들에게 줄 것이고 세상의 모든 족속이 너와 내 자손을 인하여 복을 받을 것이며 내가 어디를 가든지 내가 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 않고 함께 하리라. 야곱은 하나님의 음성을 듣고 하나님의 꿈을 보게 되었습니다. 야곱은 하늘에서 내려온 사닥다리와 오르락 내리락 하는 천사들과 그 위에 계시는 하나님을 보고 자신도 모르게 아 보라 하며 소리를 질렀던 것입니다. 야곱이 장자권을 받았지만 아직까지는 구체적으로 얻어진 것은 아무것도 없습니다. 더구나 하나님의 복을 완전히 성취하기까지 고생길, 가시밭길, 십자가의 길만 남아 있었던 것입니다. 우리는 항상 하늘의 영광을 이루기 위해 이 세상에서의 고난의 길을 가야 한다는 것을 반드시 기억해야 합니다. 하늘의 영광은 연단 없이 고난 없이 결코 얻을 수 없기 때문입니다. 이 길고 험한 연단의 도상에서 야곱은 어떻게 견디어낼 수 있을까요? 그것이 바로 환상입니다. 우리는 그것을 비전이라고 말합니다. 하늘의 꿈, 하나님의 비전을 가져야 합니다. 그 꿈을 야곱이 거친 광약길에서 보게 된 것입니다. 하나님은 꿈에 나타나 야곱에게 함께 하리라는 동행의 확신과 다 이루어 주시겠다는 성취의 확신을 주셨습니다. 이 환상과 비전과 꿈이 20년 동안 각박하고 거친 타양살이에서 
믿음을 유지할 수 있는 힘과 능력이었습니다. 우리 그리스도인들은 어떤 비전을 가지고 있어야 할까요? 불신앙과 쾌락으로 물들고 온갖 불의와 불법이 판치는 이 세상에서 어떻게 그리스도인들이 오롯이 하나님의 말씀만 붙들고 살수 있을까요? 그것은 야곱의 꿈이 있기 때문입니다. 그리스도인들의 야곱의 꿈은 부활과 천국과 소망과 하나님의 상급입니다. 바울은 그리스도인들이 다시 사는 부활이 없다면 이 세상에서 가장 불쌍하다고 고린도전서 15장 19절에서 말씀하고 있습니다. 야곱과 에서는 무엇을 보았을까요? 에서는 야곱이 축복받는 것을 보았습니다. 에서는 자신도 야곱처럼 축복을 받으려고 흉내를 내었지만 그러나 야곱은 하나님을 보았고 하나님의 음성을 듣고 하나님께서 자기와 함께 하신다는 확신을 얻었습니다. 다른 사람이 축복받는 것을 보고 나도 축복받아야지 따라서 한다고 축복을 받는 것이 아닙니다. 정말 복을 받는 사람은 복의 주인이신 하나님 앞에 나와서 하나님의 말씀을 듣고 하나님을 만나야 합니다. 복은 흉내낸다고 해서 얻어지는 것이 아닙니다. 하나님을 의지하며 하나님이 함께 하셔야 복을 받을 수가 있습니다. 야곱은 하나님을 보며 감탄과 탄성을 자아냈고 에서는 야곱을 보면서 질투와 원한의 칼을 갈았습니다. 그 결국은 너무나 확실합니다. 야곱은 하나님을 의지함으로 하나님이 함께 하신다는 확약을 얻어냈습니다. 그 확약은 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 이제는 야곱의 하나님이 되신 것입니다. 곧 나의 하나님이 되시는 것입니다. 우리 그리스도인들은 예수 그리스도 안에서 나의 하나님, 나의 아버지를 모실 수가 있는 것입니다. 하나님은 누구든지 예수 믿는 자에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주시겠다고 약속했습니다. 우리가 예수 그리스도 안에서 하나님을 아버지라 부르며 성령을 따라 예수 그리스도를 나의 구주로 삼고 우리는 이 험하고 죄 많은 악한 세상을 능히 이기며 천국을 향하여 담대히 나갈 수가 있는 것입니다. 그것이 우리가 가지는 이 시대의 야곱의 비전이요 야곱의 환상인 것입니다.